四天王寺前夕日が丘駅で降りて四天王寺に向かいます四天王寺が創建された当初でしょうかかつて昔は四天王寺のすぐ西まで大阪湾が内陸部に食い込んでおり上町大地からは美しい夕日が見えこの辺りは夕日が丘と呼ばれ現在も地名に残っていることが案内板に書かれています四天王寺は境内に市位の大木があり最澄が自らその木を切り薬師如来像を掘ったことからシーデラと呼ばれ四天王寺の門前町はシーデラ町と呼ばれたことも案内板で知ることができました四天王寺への入り口がありますが西門から拝観したいと思いますにしもんにやってきました。にしもんには石の鳥居があります。お寺なのに鳥居があることに違和感を覚える人もいるかと思います。日本最初の漢字、国の寺という由緒からでしょうか。神仏集合の名残でしょうか。それもあるようですが、鳥居の外の西には夕日の沈む海が見え、その先には極楽浄土があると考えられていたため、鳥居が建てられたのだそうです。先に進むと最大門がありますが別名極楽門と呼ばれています先ほど駅から歩いてきた道は昔は海で極楽門の外は神聖な極楽浄土につながる場所だったので鳥居が建てられたのでしょう仏教では西方極楽浄土といって極楽は西にあるという考えがありますついでに仏教には太陽の沈む様子を見て極楽浄土を連想する日相観という修行がありますが四天王寺はその日相観のメッカとして知られています境内には親鸞聖人の像があります親鸞がこの地を訪れたことを伝えていますが霊場だった四天王寺には空海、最澄、法然、一辺といった歴代の構想らが訪れたといいます極楽門の天保林はコロナ禍なので回っていません。7年前の夏に来たときはこのように回転していました。参詣者が手のひらで軽く時計回りに回転させることで、お釈迦様の教えが車輪のように遠くまで広がることを表しています。四天王寺は正式には荒墓山四天王寺と言います。四天王寺と呼ぶのは地元の人からするとかしこまった言い方らしく、天王寺さんと親しみを込めて呼ぶことが多いのだそうです。門をくぐると五重の塔と近藤が目に入ってきます。昭和9年の室戸台風で被害を受け、昭和20年の大阪大空襲で焼けてしまったので、創建当初の建物ではありませんが、四天王寺は歴史のあるお寺なので、建物が新しくても気になりません。南大門、中門、五重の塔、近道、行道が一直線に並び、行道と中門を結ぶ回廊が、近道と五重の塔を囲む配置は、日本で最も古い寺院の建築様式です。参詣者が南から南大門、中門、五重の塔、近道へと北に向かって参拝していく作りは、天使南面思想を思わせます。仏様や皇帝は、北を背にして南を向き、その進化は北を向くという思想がかつて中国大陸にはありそれが日本に伝わりました多くのお寺に南大門があったり平城京や平安京で天皇のお住まいが北にありその南に役所や進化の住居がある造りになっているのはそのためです鎮護国家の道場として創建された四天王寺は奈良時代や平安時代迎賓館の役割もありました隋や唐、墓海といった大陸からやってきた使者は、奈良の都に向かう前にこの寺に泊まりました。四天王寺は鎮護国家を実践し、国の平和と文化宗教の普及に努めると同時に、外交上の重要な役割も担ったのでした。回廊の中には、ケチエン柱と呼ばれるものがありました。目にするのは初めてです。聖徳太子の死後1400年を記念して巨大な大木を一本作りで作ったもので
ケチエン綱と呼ばれる聖徳太子と各本尊を結んだ五色の綱でつながっていますこの柱に触れることで綱を通して聖徳太子と縁を結ぶことができるというものですが残念なことにこの時は触っていいものとは知りませんでした境内には龍の井戸がありますがここに住む龍が四天王寺を守っていると信仰されてきたのだそうです先ほどのケチエンズダもそうですが境内のところどころに見られる4色や5色の色には何かしらの意味があるのでしょうこういうのを知っていたらもっとお寺の参観も楽しめるのでしょうがまだまだ知識が追いつきません近藤には四天王寺のご本尊である久世観音菩薩が祀られています五重の塔は戦火や天災によりこれまで8回再建されてきましたが飛鳥時代の創建当初の姿が再現されています大阪市内を一望できる最上部にはシャリ島が収められ塔の一番上の9つの輪がある草林の長さが塔全体の3分の1あるのが特徴なのだそうです回廊の外に出ると、亀がたくさんいる池と行動があります。経典を講じたり、法を説く行動の中は、冬堂と夏堂に分かれており、東の冬堂には、現世の人々の悩みや苦しみを救う十一面完全音菩薩が、西の夏堂には、人々を来世極楽に導く、上六阿弥陀如来がお祭りされています。現世と来世の二世にわたり、人々を安楽へ導き保うようにとの願いが行動には込められていると四天王寺のホームページでは紹介されていました池には緑神がたくさんいます昔は生き物を逃すと孤独があるとされお祭りの時に縁日で売られている亀を境内に逃がす法上絵が行われていたようです亀の他にも小鳥やウナギが放たれることがあり亀は長寿、小鳥は幸運、うなぎは金運があるとされたようです。亀戸では死者を供養する経儀流しが行われます。海明の書かれた経儀を亀型の水盤に沈め、浮かび上がらせることで先祖の霊が浮かばれたとする儀式ですが、地下から湧き出る霊水は、天竺から竜宮城を経て流れてきた極楽浄土の水と信仰されてきたのだそうです。竜宮伝説と関係がありそうで興味深いものがありますこちらは火事の木の解説です平安時代は七夕の時に火事の葉に和歌を書きまた火事は当時の紙の原料であり現在では珍しい樹木なのだそうですその奥には宝物館があり国宝や重要文化財の創建当時の品々が所蔵されていますが残念ながら閉館時間になってしまいました。前回来た時は改装だったかで見れなかったので残念です。境内にある極楽浄土の庭も今回は見れませんでしたが、日本庭園もいいところです。これは7年前の夏に来た時の動画です。赤色の阿蔵と青色の雲蔵が中心ガランを守っていますここにもケチエン柱があります境内の三箇所にあるようです阿雲の後は物事の最小雲とは最後を表し阿雲の呼吸で門を守っています仁王像は5メートルほどありますがその重さは約1トンもあるそうです四天王寺でいただいたパンフレットにはこちらの仁王像は奈良の東大寺に次いで2番目の大きさと書かれていますそういえば南大門をくぐると熊野権現礼拝席というものがあります熊野詣に向かう参詣者はまず四天王寺に参拝しそしてここで熊野の方向に礼拝して道中の安全を祈願したことが書かれています京都の宇治から川を下り、先ほど紹介した渡辺の津で船を降り、この地まで歩いて聖地熊野へ向かったのでしょう
ナンダイモンから歩いて数分のところには日本で最初とされる甲信堂があるようですこれも知りませんでした四天王寺は何羽の宮が移転してから大阪の中心となり堺博多に匹敵する大都市となりました四天王寺という大寺院の庇護を受けた商人たちが各地から集まり食料品では米や酒、麹、塩、干し魚、牡蠣、栗医療品では布やコンゾメその他、紙や傘、虫色、すき、竹や松などの日用雑貨とさまざまな品物が並べられてにぎわったのだそうですこれらの商品の大半が天王寺の周辺や堺、平野で加工されたもので加工業が盛んだったことが資料には残されています近くには国際貿易港の堺があったため中国大陸捕らえの布や陶磁器などの高級品も売られていたのだそうです日本で最初の漢字というだけあり四天王寺には見どころがたくさんあります南大門で知った日本最初の行進堂に行ってみましたが閉まっていましたこの辺りには秘伝院長という地名が残っています秘伝院とは病人や身寄りのない老人などのための社会福祉施設です四天王寺の名前は聖徳太子が創建するにあたり四会員の姓を取られたことから名付けられています四会員とは現在でいうところの寺院を指す経伝院薬局の製薬院病院の両病院そして秘伝院です国家の保護や監督を受けた幹事にはこうした施設があったことも非常に興味深いものがありますさて、四天王寺を参拝した後は、通天閣に向かいます。近くに天王寺公園があったので、少しだけ歩いてみました。園内では自転車の走行は禁止されています。芝生の上にたくさんの人がくつろいでいました。ここも大阪には緑が少ないと思うと、住民にとって貴重な憩いの場に思えてきます。天王寺動物園の横を歩きながら坂道を下ります。そして脇道に入るとジャンジャン横丁があります。一見シャッターの目立つ寂しい通りですが、中に入ると将棋クラブや的当てのお店、ゲームセンターや居酒屋、立ち飲み屋や串カツのお店、安い立ち食いそばのお店が並び、地元の雰囲気を楽しめます。この辺りは治安が悪く、柄の悪い人が多いと思い、遠慮がちに動画を撮ったので、ブレブレになってしまいました。新世界やジャンジャン横丁のあたりは、飛田新地や西成が近いので、柄の悪いところだと思っていましたが、それは1990年代までの話で、今ではご覧の通り、気楽に歩ける観光地となっています。通天閣の近くの通りに出ると、大阪らしいコテコテのカラフルな看板のお店が目に入ります。
道頓堀に比べてレトロな感じがしますビリケン様の像も至るところに置いてありますそしてこちらが通天閣が見える撮影スポットです先ほど訪れた大阪暮らしの混雑感で知りましたが現在の通天閣は戦後に再建された2代目で一回り大きくなっていますフランスの凱旋門とエッフェル塔を合わせた形をしていて上に上がると展望台になっていますこの辺りは明治時代に博覧会が開催された後跡地に健全な娯楽地としてパリとアメリカを連想させる一大歓楽地新世界が整備されました通天閣の下は放射状に通りが整備されルナパークという遊園地がありロープウェイで通天閣とつながっていましたさて、恵比寿町駅から地下鉄で道頓堀のある日本橋駅に移動します。日本橋駅の隣には難波駅があります。動画の前半でお伝えしましたが、今では地下鉄が広範囲に巡らされていますが、大阪の地に地下鉄を通すことは大変なことでした。大阪は上町大地以外、もともと海だったため、地盤が軟弱で3メートルも掘れば水脈に当たり湧き水が出る土地でした。川をせき止めて工事をしたのですが、この川底トンネル工事は想像以上に難航し、浸水や崩落などが起こり、3年4ヶ月の歳月をかけて、昭和8年、梅田と震災橋の間に約3キロの地下鉄が開通したのだそうです。そしてその後、震災橋と難波間が開通したのだそうです。当初は地下ではなく、地上や高架橋に電車を走らせる予定でしたが、大正時代に関東大震災が起こると地下の方が安全だということで鉄道を地下に通すことにしたのだそうです地下鉄の日本橋駅から法禅寺横丁に向かいます途中ジビエのお店でしょうか面白い看板がありましたひと通りの賑やかな通りを一本脇にそれると、宝禅寺横丁があります。80メートルほどの石畳の小道には和風建築のお店があり、老舗の割烹やお好み焼き、串カツ、バー、甘味どころのお店があり、名店が多いようです。その一角には宝禅寺があります。下調べ不足で知りませんでしたが、こちらには水かけ不動尊という苔の蒸した像があり、たくさんの地元の人からの信仰を集めています。境内にはコンピラ堂があり、海上交通の守り神が祀られているのも、昔難波が港町だった名残のようです。宝禅寺は江戸時代の初期の寛永年間に京都の宇治から移転してきましたが、当時難波には形状や火葬場、墓地がありました。移転の際に住職が千日間の供養を捧げたことから、宝禅寺は千日寺と呼ばれ、この辺りは千日前と呼ばれ、現在も地名として残っています。浮世工事、小道というのでしょうか、読み方がわかりませんが、道頓堀商店街につながる雰囲気のある細い道を歩きます。こちらも偶然通りかかりましたが、大正から昭和初期の町並みを再現した絵地図やおみくじなどがある場所のようです。浮世工事の隣には、うどんの老舗今井があります。大阪の食文化は昆布のだし文化も有名なので、手軽に味わえるうどんの老舗にお邪魔します。看板メニューのきつねうどんを注文します。江戸時代、北海道から敦賀や小浜に陸揚げされていた昆布は、北前船の大型化により、下関経由で大阪まで運ばれるようになりました。大阪は昆布の集積地となり、昆布の加工が発展し
大正から昭和初期には昆布の加工業者が150軒余り集まるほどの盛況でしただし用の昆布やとろろ昆布おぼろ昆布の加工が栄えた大阪ですがその背景には堺の包丁が大きく貢献しているといいますうどんの味の方はかなり繊細で残念なことに昼に居酒屋で一杯やったせいか味がよく分かりませんでしたちなみに大阪のうどん屋はだしにこだわるので丼やおでんも美味しいのだそうです帰りに少し道頓堀商店街を歩きますコロナのマンボウが再延長されている3月15日のこの日はかなり人通りが少なかったです7年前の夏の夕方は平日でもこんな感じでした道頓堀に出ましたこれも旅の後から知りましたが道頓堀は成安道頓という江戸時代の商人の名前から名付けられています多額の資材をはたいて運河を開作した道頓は大阪の寺院で戦死してしまいますがその年に運河が完成し彼の功績をたたえて道頓堀と名付けられたといいます大阪の地名には震災橋や淀屋橋など人名に由来している橋の名前があります水運の境と大阪は約200の橋があり江戸が八百屋町と言われたのに対し大阪は八百屋橋と言われましたそのうち幕府直轄の抗議橋は12に過ぎず残りの橋は町人たちが自らの生活や商売のためにかけたものだと言います橋の建築・維持には多額の費用がかかり、財産を失う者が多数いたようです。大阪は地盤沈下が激しく、よく杭が倒れたので、杭倒れの町と呼ばれ、それが現在の杭倒れになったという説があるほどです。ある橋の下では、若い2人組の男の子が漫才の練習をしていました。これも大阪らしい光景なのでしょう旅をするまで大阪についてほとんど知りませんでしたが旅をしたおかげでいろいろなことに興味が出て調べるきっかけができました地下鉄に乗り梅田駅の近くのホテルに入り近くのネットカフェでスマホで撮った動画のデータを移動し晩ご飯は阪神梅田本店のスナックパークに行きますイカ焼きが有名なので食べてみることにします定番のイカ焼きとデラバンという卵の入ったイカ焼きを頼みました値段はイカ焼きが150円ちょっとデラバンが200円ちょっとでしただしの効いた小麦粉とイカを混ぜて焼いてソースで味付けしたシンプルな食べ物ですが普通に美味しいですデラバンは卵でふっくらしてこれまた美味しかったです夕飯の一品になるのでしょうか。こういう気軽に立ち寄れる場所はいいです。スナックパークでは他にも、麺物や海鮮系のお店もありました。残念なことに、イカ焼きのお店ではコロナのマンボウ延長期間ということで、ビールを販売ししていませんでしたビールを飲んで一息入れたかったので隣のちょぼ焼きのお店でビールセットを頼みました半身セットというビールにちょぼ焼きとたこ焼きがついているセットです700円ぐらいでしたちょぼ焼きは一説にはたこ焼きの元祖と言われており大正時代に駄菓子屋で子供用のおやつとして売られた粉物の食べ物ですこんにゃく、ネギ、生姜、天かすが入っていて味は特に特徴はないのですがこんにゃくの食感と生姜のアクセントがいいお酒のつまみにもなる食べ物でした
イカ焼きもチョボ焼きも東京ではなかなか食べられないので大阪でご当地のものを食べることができて満足です大阪の食を代表する粉もんを食べて2日目の旅を終わりにしたいと思います次回は奈良を1日観光しますご視聴ありがとうございました。